அனைவருக்கும் வணக்கம் இப்போ நம்ம பார்த்திங்கன்னா கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி சாப்டரில் இருக்கிறோம் இதில் ஒரு டென் சம் பார்க்குறோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு சம் பாருங்களேன் ரெசிஸ்டன்ஸ் சம்மந்தமான சம் த மாசஸ் ஆஃப் இய த்ரீ காப்பர் ஒயர் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபோர் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஒன் அண்ட் தர் லென்த் ஆர் இந்த ரேஷியோ ஒன் இஸ் டு டூ இஸ் டு ஃபோர் த ரேஷியோ ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ என்ன ஆகுது மாசும் லென்த்தும் தான் இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது மற்றபடி ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்லாம் சேஞ்ச் ஆகுது ஏன்னா காப்பர் தானே மூணுமே காப்பருங்கிறனால ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகாது சரி ஃபஸ்ட்டு ரெசிஸ்டன்ஸ்க்கு என்ன ஃபார்முலா ஆர் சி கோல்ட்டு ஆர் சி கோல்ட்டு ரோ எல் பை ஏ ஓகே ரோ எல் பை ஏ லென்த் இருக்குது இங்கே மாசக்கான ஏரியாவாக இருக்குது அப்போ ஏரியா கூட தான் என்ன இருக்குது மாசு ஒழிஞ்சிட்ருக்கு என்னது இப்போ நமக்கு தெரியும் என்னது டென்சிட்டி இங்கே ரோங்கிறது ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிஸ்டன்ஸ்ன்னு குறிக்கிறதுனால டென்சிட்டிக்கு நம்ம டீன்னு போடுறோம் டென்சிட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் பை வால்யூம் மாஸ் பை வால்யூம் அப்புறம் மாஸ் ஈக்குவல் டு என்னது மாஸ் தானே மாஸ் ஓகே அப்போ மாஸ் ஈக்குவல் டு டென்சிட்டி வால்யூம்க்கு என்னது ஏரியா இன்ட்டு லென்த்து ஓகேங்களா இப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஏரியா தானே வேணும் அப்போ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் பை டென்சிட்டி இன்த்து லென்த்து இதை அப்படியே சப்சிட் பண்ணுவோம் அப்போ ஆர் சி கோல்ட்டு ரோயல் பை ஒன்று போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை ஏரியாவுக்கு என்ன பண்ணோம் மாஸ் பை டென்சிட்டி இன்ட்டு லென்த்து அப்போ ஆர் சி கோல்ட்டு என்ன வரும் ரோயல் பை ஒன் இன்ட்டு டென்சிட்டி இன்ட்டு லென்த் பை மாசு ஓகே அப்போ ஆர் சி கோல்ட்டு என்ன வரும் டென்சிட்டி சாரி ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிடென்ஸ் டென்சிட்டி எல் ஸ்கொயர் பை எம்னு வரும் இது எது இதெல்லாம் மாறலைங்கிறாங்க ஸ்பெசிஃபிக் ரெசிடென்ஸ் மாறல டென்சிட்டி மாறல அப்போ ஆர் சி கோல்ட்டு என்ன வரும் ஆர் ப்ரொப்போசனல் டு எல் ஸ்கொயர் பை எம்னு வரும் இதை வச்சு தான் நம்ம வேல்யூ சப்சிட் பண்ண போகிறோம் ப்ரொப்போசனல் போட்டுங்க ஏன்னா அது கான்ஸ்டன்ட்டில் ப்ரொப்போசனல் ஓகே எல் ஸ்கொயர் பை எம் இப்போ மூணு இதையும் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா சரி இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஆர் ஒன் ஈஸ்ட்டு ஆர் டூ ஈஸ்ட்டு ஆர் த்ரீ ஓகேங்களா சரி ஆர் ஒன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு என்ன இல்லை மாஸ் ஆஃப் த காப்பரு ஃபோர் லென்த்து வந்து ஒன்று அப்போ என்ன பண்ணுவோம் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒன்று தான் பை மாஸ் வந்து அப்படியே தான் எழுதிக்கணும் ஃபோரு ஓகே ஈஸ்ட்டு ஆர் டூ என்னது ஆர் டூவோட லென்த் என்னது டூ டூ ஸ்கொயர் எவ்வளவு ஃபோரு மாஸ் எவ்வளவு மாஸ் வந்து டூ ஓகே நெக்ஸ்ட்டு ஆர் த்ரீ லென்த் எவ்வளவு ஃபோரு லென்த்து வந்து ஃபோரு ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஓகே மாஸ் எவ்வளவு மாஸ் வந்து ஒன்று ஓகே இப்போ என்ன ஆகும் அடித்து போட நம்மளுக்கு ஒன் பை ஃபோர் ஈஸ்ட்டு இதை அடித்தா என்ன வரும் டூன்னு வருமா டூ ஈஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் ஆனால் ஆன்சர் எப்படி இருக்குது ஒரே ஸ்ட்ரெயிட் நம்பராக இருக்குது அப்போ கீழே நம்பர் வரக்கூடாது அப்போ இந்த நம்பர் வரக்கூடாதுன்னா என்ன பண்ணோம் ஃபோரால் மல்டிப்ளை பண்ணோம் பண்ணால் எல்லாத்துலேயும் பண்ணால் தான் நமக்கு ஆன்சர் மாறாது அப்போ இன்ட்டு ஃபோர் எல்லாத்தையும் பண்ணால் என்ன ஆகும் ஒன் இஸ்ட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு டூ இஸ்ட்டு ஃபோர் ஈஸ்ட்டு சிக்ஸ்டீன் இன்ட்டு ஃபோர் அப்போ என்ன ஆன்சர் வரும் ஒன் இஸ்ட்டு எயிட் இஸ்ட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் இஸ்ட்டு எயிட் இட்டு சிக்ஸ்டி ஃபோர் அப்போ ஆப்ஷனல் டி நெக்ஸ்ட் சம் விச் ஆஃப் த ஃபாலோவிங் கேரக்டர்ஸ் இஸ் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டிட்டர்மைன் த கரண்ட் இன் ஏ கண்டக்டர் அதில் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி தெர்மல் வெலாசிட்டி போத் ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி அண்ட் தெர்மல் வெலாசிட்டி நைதர் ட்ரிப்ட் நார் தெர்மல் இது வந்து ஆப்ஷன் ஏ தான் கரெக்ட் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசி கோல்ட்டு ஐசி கோல்ட்டு ஐசி கோல்ட்டு என்ஏ இவிடி அப்படின்னு படிச்சுருக்கோம் அப்போ ஐயா தான் பொறுத்திருக்கு ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டியை பொறுத்து தான் இருக்குது ஏன் தெர்மல் வெலாசிட்டியை பொறுத்து இல்லை தெர்மல் வெலாசிட்டியை பொறுத்து ஏன் இல்லைன்னா இப்போ நீங்கள் வந்து ஒரு கண்டக்டருக்கு பொட்டன்சியல் கொடுக்கல அப்போ பொட்டன்சியல் கொடுக்கலன்னா என்ன ஆகும் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு செட் ஆகாது ஆனால் அதுக்கு என்ன இருக்கும் ரூம் டெம்பரேச்சரே அதுக்கு போதும் ரூம் டெம்பரேச்சரில் எலக்ட்ரான்லாம் ஃப்ளோ ஆகும் உடனே ஃப்ளோ ஆஃப் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கால்டு கரண்ட்னு சொல்லக்கூடாது அந்த ஃப்ளோ எப்படி இருக்கும் ரேண்டம் மோஷனாக இருக்கும் இப்போ ரேண்டம் மோஷனாக இருக்கப்போ நெட் வெலாசிட்டி என்ன நெட் ஸ்பீடு ஜீரோ நெட் கரண்ட் என்ன ஜீரோ அதனால் வந்து கரண்ட்டு காரணம் வந்து தெர்மல் வெலாசிட்டி கிடையாது ஒன்லி ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டி ட்ரிப்ட் வெலாசிட்டிங்கிறது நம்ம சப்ளை கொடுக்கறது மூலயமா ஒரு ஆர்டராக போகிறது அப்போ என்ன ஆகும் ஆப்ஷன் ஏ நெக்ஸ்ட்டு ஐயா கார்பன் ஃபிலிம் ரெசிஸ்டர் கேஸ் கலர் கோடு ப்ளூ பிளாக் வைலட் கோல்டு த வேல்யூ ஆஃப் த ரெசிஸ்டர்
ப்ளூ நமக்கு தான் தெரியுமே அடுத்த சம்மம் இதே மாதிரி தான் வருது அதனால் இதை நல்லா பார்த்துங்க அப்போ ஃபஸ்ட்டு என்னது பிபி ராய் கிரேட் பிரிட்டன் வெரி குட் ஒய்ஃப் நம்ம ஏற்கனவே பழைய வீடியோலாம் சொல்லியிருப்போம் இந்த ரெண்டு பி வருது மூணு பி வருது அப்புறம் ரெண்டு ஜி வருது இதெல்லாம் என்ன கலர்னு நம்ம குழப்பிக்கூடாது தான் என்ன சொல்லியிருப்போம் இதை என்ன வருது இது பார்த்தா விப்ஜிஆர்னு வருதா விப்ஜிஆரில் என்ன வராது கிரே வராது என்ன தான் வரும் க்ரீன் தான் வரும் அப்போ இது என்னது கிரே அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா அடுத்தது விப்ஜிஆரில் ப்ளூ தான் வரும் அப்போ இது ரெண்டும் என்னது ப்ளூ கிடையாது அப்போ இது என்னது பிளாக்கு ஓகேங்களா பிளாக்கு இது வந்து ப்ரௌனு அப்படிலாம் சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா பிளாக்கு ப்ரௌனு இது ரெட்டு இது வந்து ஆரஞ்சு ஆரஞ்சு இது எல்லோ இது க்ரீனு இது ப்ளூ இது வயலட் இது ஒயிட்டு அப்படின்னு சொல்லியிருப்போம் ஓகேங்களா இது பிளாக் அண்ட் ஒயிட் அப்படி வச்சுக்கலாம் சரி இப்போ பாருங்களேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து என்னது ப்ளூ ப்ளூவுக்கு என்னது நமக்கு ப்ளூவுக்கு இப்போ நம்பர் கொடுத்துக்கலாமா என்னது இது ஜீரோ இது ஒன்று இது ரெண்டு இது மூணு இது நாலு இது அஞ்சு சிக்ஸு செவனு எயிட்டு நைன் ஓகே இப்போ ப்ளூவுக்கு என்ன வருது ப்ளூவுக்கு நேராக சிக்ஸு ஃபஸ்ட்டு கலர்னால் அதே நம்பரை போட்டுற வேண்டியதான் செகண்ட் என்னது பிளாக்கு பிளாக்குனா அந்த நம்பரை அப்படியே எழுதிட வேண்டியதான் ஆனால் மூணாவது கலர் என்னவோ அத்தனை ஜீரோ போடணும் வயலட்டா வயலட்டை எவ்வளவு ஏழு அப்போ ஏழுனா எத்தனை சைபர் போடணும் ஏழு சைபர் போடணும் ஒன்று ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு ஆறு ஏழு ஏழு சைபர் போட்டாச்சு ஓகேங்களா அப்போ எவ்வளோ வருது எல்லாமே எதில் கொடுத்துருக்காங்க மெகா ஓம் மெகானா எவ்வளவு சிக்ஸ் ஜீரோ அப்போ இவ்வளவு வந்து என்னாயிரம் சிக்ஸ் ஜீரோவுக்கு இந்த ஜீரோ சிக்ஸ் ஜீரோவுக்கு பதிலாக மெகான்னு பேர் வச்சிடலாம் அப்போ ஆறுநூறு மெகா ஓம் ஓகே கோல்டுக்கு என்ன டாலரன்ஸு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் பர்சன்ட் அதனால் ஆப்ஷன் சி நெக்ஸ்ட்டு என் கார்பன் ரெசிஸ்டர் கேஸ் ரெட்டு பேண்ட்ஸ் ரெட்டு பேண்ட்ஸ்னா எல்லாமே ரெட்டு தான் ஓகேங்களா த மேக்ஸிமம் வேல்யூ ஆஃப் ரெசிஸ்டன்ஸ் அஃபோர்டு பை த ரெசிஸ்டர் வில் பி அப்போ என்ன அர்த்தம் ஃபஸ்ட்டும் ரெட்டு தான் ஃபஸ்ட் என்னது ரெட்டு செகண்ட் என்னது ரெட்டு தேர்டு என்னது ரெட்டு டாலரன்ஸை பற்றி அவங்க சொல்ல ஓகேங்களா சரி மேக்ஸிமம் வெறும் ரெட் கலரை வச்சு மட்டும் மேக்ஸிமம் ரெசிஸ்டர் எவ்வளோ வரும்னு கேட்குறாங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு உள்ளதுக்கு என்ன சொல்லணும் நம்பர் சொல்லணுமா பிபி ராய் அப்போ ரெண்டு அப்புறம் ரெட்டுக்கு திரும்பி அகைன் என்னது ரெண்டு ஆனால் மூணாவது இதுக்கு ரெண்டுங்கன்னா என்ன பண்ணணும் டூ ஜீரோ போடணும் ஓகே அப்போ எவ்வளோ வருது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓம் ஓகே ரைட்டு இப்போ டாலரன்ஸ் என்ன வரும் டாலரன்ஸ் மேக்ஸிமம் யாருக்கு நோ கலருக்கு நோ கலர்னால் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் அப்போ அதனால் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ்னு வரும் சார் மைனஸ் வருது அது மேக்ஸிமம் கேட்குறோம் அப்போ ப்ளஸ் எடுத்துங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணுறோம் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டாலரன்ஸ் இருந்தால் டோட்டல் வேல்யூ மேக்ஸிமம் வரும் அப்போ என்ன வரும் நூற்றுக்கு டுவெண்ட்டினா இதான டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்டு நூற்றுக்கு டுவெண்ட்டினா நமக்கு எவ்வளோ இருக்குது டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரடுக்கு எவ்வளோ டாலரன்ஸ்ன்னு பார்க்கணும் அப்போ இதை அடித்தா என்ன ஆகும் எதையும் எதையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓம் வந்து ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டாலரன்ஸ் அப்போ இதை என்ன பண்ணணும் இதோட ஆட் பண்ணணும் அப்போ என்ன வரும் டூ ஆட் பண்ணதான மேக்ஸிமம் அப்போ ஃபோர் ஃபார்ட்டி ஓகே ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது ஃபோர் சிக்ஸு டூ அங்கே எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க கிலோ ஓமில் கொடுத்துருக்காங்க கிலோனால் என்ன பண்ணும் மூணு டிஜிட் சொல்லி இது பண்ணும் அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஜீரோ இந்த சிக்ஸ் ஃபோர் மேலே என்ன பண்ணலாம் கிலோ ஓம் போட்டுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்போ டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் கிலோ ஓம் ஓகேங்களா இது தௌசண்ட் அளவு இருக்குன்னா டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி நோந்துடும் அப்போ என்ன ஆன்சரு ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட்டு இந்த டெம்பரேச்சர் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் காப்பர் அண்டு அன்டோப்டு சிலிக்கான் இந்த டெம்பரேச்சர் அன்டோப்டு சிலிக்கான் என்ன ப்யூர் செமி கண்டக்டர் இன்ட்ரெஸ்டிங் இந்த டெம்பரேச்சர் ரேஞ்ச் த்ரீ தௌ த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கெல்வினிஸ் பெஸ்ட் டிஸ்கிரைப்டு பை இதுக்கு ஒரு தேரி கான்செப்ட் காப்பர் வந்து என்னது கண்டக்டர் இட்ஸ் ஓபே ஓம்ஸ்லா ஓம்ஸ்லா என்ன படம் வரும் ஓம்ஸ்லாவில் வந்து படம் வந்து இப்படி வரும் ஓகேங்களா இது விஐ கிராஃப் தான் இருந்தாலும் நம்ம லீனியர் அதாவது லீனியராக வரும் ஆனால் சிலிக்கான் என்ன இருந்தது டஸ்ட் நாட் ஓபே த ஓம்ஸ்லா நம்ம விஐஏ வச்சு சொல்லிட்டு இருக்கிறோம் இங்கே டெம்பரேச்சர் வச்சு கேட்குறாங்க அப்போ ரைட் இப்போ காப்பர் வந்து என்னது கண்டக்டர் காப்பர் வந்து என்னது கண்டக்டர் அது என்னது பாசிட்டிவ் டெம்பரேச்சர் கொயப்சியன் டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக ரெசிஸ்டன்ஸ் என்னாகும் அதிகமாகும் ஓகே 
ஆனால் சி சிலிக்கான் வந்து என்னது செமி கண்டக்டர் அது டெம்பரேச்சர் அதிகமாக அதிகமாக ரெஸ்டன்ஸ் என்னாகும் டிக்ரீஸ் ஆகும் ஆனால் எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ஷன் பி காப்பர் வந்து லீனியர்லி இன்க்ரீஸு சிலிக்கான் வந்து எக்ஸ்போன்ஷியலி டிக்ரீஸ் ஓகேங்களா அதை பார்த்துங்க நெக்ஸ்ட் வேரியேஷன் ஆஃப் த ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் கண்டக்டர் வித் டெம்பரேச்சர் இஸ் ஓன் இன் ஃபிகர் இந்த ஸ்லோப் வச்சுருக்காங்க ஸ்லோப்னாவே நம்ம ஒய் பை எக்ஸ்னு தெரியும் ஒய்யோட வேல்யூ பை எக்ஸோட குவான்டிட்டி வேல்யூ ரைட் அப்போ டெம்பரேச்சர் கொயர்ஸ் என்னென்னு கேட்டுருக்காங்க முதல் டெம்பரேச்சர் கொயர்ஸ் எனக்கு ஃபார்முலா என்ன ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு என்னது ஆர்டி மைனஸ் ஆர் நாட் பை ஆர் நாட் டி ஓகே இங்கே ஸ்லோப் என்னது ஸ்லோப்புங்கிறது ஒய் பை எக்ஸா சரி ஒய் என்னது ஆர் ஆர் மைனஸ் ஆர் நாட் இங்கே ஆர்டிக்கு பதிலாக அங்கே ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ என்னது ஆர் மைனஸ் ஆர் நாட் அப்போ ஸ்லோப் என்னது ஒய் ஆக்சிஸ் பை எக்ஸ் ஆக்சிஸ் ஒய் ஆக்சிஸ் இங்கே என்னது ஆர் மைனஸ் ஆர் நாட் ஓகே எக்ஸ் ஆக்சிஸ் என்னது அதுக்கு நேராக ஈக்குவலாக டெம்பரேச்சர் ஓகேங்களா ஓகே அப்போ இந்த டேமுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன எழுதுவோம் ஸ்லோப்னு எழுதுவோம் ஆ சாரி இந்த டி ஆர் நாட் கிடையாது இந்த டீக்கு பதிலாக ஓகே இதை மாற்றிக்கலாம் ஓகே அப்போ எம்முக்கு பதிலாக இப்போ ஆர் நாட்டை விட்டுருங்க ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் ஆல்ஃபாஸ் ஈக்குவல் டு இந்த ஆர் நாட் கிடையாது இந்த டி ஓகேங்களா அப்போ என்ன வரும் எம் பை ஆர் நாட் ஓகேங்களா அப்போ வந்து ஆப்ஷன் டி ஓகே இது வேறு கலரில் எழுதிக்குமே குழப்பாமல் இருக்கிறதுக்கு அப்போ என்ன பண்ணுவோம் இப்படி வச்சுக்கோ ஆ இதுதான் என்னது எம்மு ரிமைனிங் ஆர் நாட் சாரி ஓகே அப்போ ஆப்ஷன் டி இப்போ இந்த சம் பார்க்குறோம் த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி ஆஃப் அட்ஜைனிங் ஃபிகரிஸ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இந்த மொதல் அந்த படத்தை போடுவோம் எப்படி இந்த படத்தை எப்படி போடுவோம் இது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் இது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் இது ஒரு ரெஸ்டன்ஸ் அதே மாதிரி கீழே ஒரு மூணு ரெஸ்டன்ஸ் ஓகேங்களா ரைட் இப்படி போட்டதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் நான் சொல்கிறேன் இது ஏ டெர்மினல் இது வந்து சி டெர்மினல்னு போட்டாச்சு இந்த படத்துக்கு அந்த படத்துக்கு எதாவது வித்தியாசம் இருக்கான்னு பாருங்கள் சும்மா அப்படி இந்த லைன் அப்படி கிராஸ் பண்ணி நம்மளை கொலைப்படுறதுக்காக போட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா எவ்வளோ வோல்ட் கொடுக்குறாங்க ஃபோர் வோல்ட் ஓகேங்களா ஃபோர் வோல்ட் இப்போயும் பாருங்கள் இந்த ஃபோர் வோல்ட் வந்து இந்த சர்க்கியூட்டுக்கும் பொருந்தது இந்த சர்க்கியூட்டுக்கும் பொருந்தது அதை பார்த்துங்க ஓகே இப்போ கொஷின் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்த பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் பாயிண்ட் ஏ அண்ட் பி இந்த பாயிண்ட் தான் பி ஓகேங்களா இந்த பாயிண்ட் தான் பி ஆ இது பி அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் இடையில பொட்டன்ஷியல் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இது எவ்வளவு சிக்ஸ் ஓம் இது எவ்வளவு சிக்ஸ் ஓம் இதுவும் சிக்ஸ் ஓம் ஓகேங்களா அதே மாதிரி இதுவும் சிக்ஸ் ஓம் இதுவும் சிக்ஸ் ஓம் இதுவும் சிக்ஸ் ஓம் ஓகேங்களா சரி நம்ம இதில் ஒரு சர்க்கியூட் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணால் போதும் ஏன் பேரலில் இதெல்லாம் சேர்ந்து ஃபோர் வோல்ட்னால் இதுவும் சேர்ந்து ஃபோர் வோல்ட் தான் இருக்கும் ஓகேங்களா நீங்கள் என்ன சொல்லியிருக்கோம் சீரியஸ் சர்க்கியூட்டா இது மட்டும் சீரியஸ் சர்க்கியூட்டா சரி அப்போ ஏதோ ஒரு சர்க்கியூட் எடுத்துகிட்டு போகுது இங்கே தானே கேட்குறாங்க சரி இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இந்த மூணு ரெஸ்டன்ஸும் சேர்ந்து எவ்வளோ வோல்ட் எடுத்துக்குது ஃபோர் வோல்ட் ஓகேங்களா ரைட் இப்போ இந்த மூணு ரெஸ்டன்ஸும் எவ்வளவு பதினெட்டு ஓமா பதினெட்டு ஓம் ஓகேங்களா சரி அப்போ பதினெட்டு ஓமும் சேர்ந்து எவ்வளோ வோல்ட் எடுக்குது ஃபோர் வோல்ட் எடுக்குது ஓகேங்களா பதினெட்டு ஓம் சேர்ந்து ஃபோர் வோல்ட் எடுக்குது இன்ட்டு நமக்கு எத்தனை ஓம் கடையில் வேணும் இது கடையில் எவ்வளோ ஓமு பன்னெண்டு ஓம் அப்போ பன்னெண்டு ஓமுக்கு எவ்வளோ வோல்ட் எடுக்குன்னு பார்க்கணும் அவ்வளோதான் பதினெட்டு ஓமுக்கு நாலு வோல்ட்டுனா பன்னெண்டு ஓம்க்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்க்குறோம் அப்போ இதை அடித்தா என்ன வரும் முன்னாங்க இறார் பன்னெண்டு மூவர் பதினெட்டு அப்போ எட்டு பை மூணு வோல்ட் ஓகேவா நீங்கள் எப்படி சார் சொல்கிறீங்க பதினெட்டு ஓமுக்கு நாலு வோல்ட்னா பன்னெண்டு ஓமுக்குன்னு எப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னா விஜி சீக்வல்ட் என்னது ஐஆர் ஓகேங்களா அப்போ ஐ வந்து இங்கே ச கான்ஸ்டண்ட்டாக சேமாக அப்போ வி ப்ரொப்போசல்ட்டு என்னது ஆர் நம்ம போன வீடியோலேயே சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாதிரி டைரக்ட்லி ப்ரொப்போசலாம் இந்த மாதிரி போடலான்னு ஓகேங்களா நல்லா பார்த்துங்க பதினெட்டு ஓமுக்கு நாலு வோல்ட்னா பன்னெண்டு ஓமுக்கு மட்டும் எவ்வளவு எயிட் பை த்ரீ அவ்வளோதான் சிம்பிள் அப்போ ஆப்ஷன் பி நெக்ஸ்ட்டு செவன் ரெசிஸ்டர் ஈச் ஆஃப் தேர்ட்டி ஓம்ஸ் ஆர் கனெக்டட் வித் த்ரீ வோல்ட் பேட்ரி அஸ் ஒன் இன் ஃபிகர் பிலோ த ரீடிங் ஆஃப் அம்மீட்டர் வில் பி சரி இப்போ அம்மீட்டர் என்ன பண்ணோம் அம்மீட்டருக்கு அடுத்த இருக்கிற ரெஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ கரண்ட் எடுக்குதோ அதுதான் அது காட்டும் அம்மீட்ரு மீட்டருக்கு முன்னாடியே இருக்க கரண்ட் அது எப்படி காமிக்கும் அது வழியாக அவ்வளோ கரண்ட் போகிறதுங்கிறது தானே கா
4 i say okay upper 4 i can a formula v by r okay 4 v all over 3 volt and nothing with 3 volt drop r all over 30 volt okay now upper 4 into is simply be one by 10 no up in our own 4 by 10 ampere upper option c okay if a next sum two cities are 180 kilometer apart electric power is sent from one city to another city through the copper wires the fall of potential per kilometer is 6 volt uh, and the average distance per kilometer is uh, 0.4 ohm the power loss in the wire is here the path 1 kilometer ke yavlo distance idavude 1 kilometer ke 0.4 ohm 0.4 ohm avanga rendu city ke idavlo distance alave 180 kilometer appo 180 kilometer okay appo 180 kilometer ke yavlo distance varum multiply panna 72 ohm avlo 72 ohm ipo nam enna pannom power loss ke enadhe i square r okay la inga i square ngiradhu enadhe v by r a del v by del r a ena average nu solliranga Upper power is equal to upper i can do i is equal to del v by del r okay now in our region so long del v all of you 6 volt okay del r all of way 0.4 ohm okay now if it is simply we can have 15 ampere no wrong okay for power is equal to another i square r all of i square r i square 15 square for now 225 into r all of way 72 इधर हम सिंपली पेपर ने आंसर लेना होगा यू बियर 16,000 200 वाट्स इन रुमारी और हमें क्लोव वर्ष वर्ष लगा थ्री डिजिट चली ये बनी था आप 16.2 किलो वाट ओके ना आप ये ना करो ऑप्शन बी नेक्स्ट इन ये पोटेंशियोमीटर एक्सपेरिमेंट इट इस फाउंड दैट नो करंट पास थ्रू द गार्नोमीटर when the terminal of the cell are connected across the 52 cm of the potentiometer wire, if the cell is centered by a resistance 5 ohm, a balance is found when the cell is connected across the 40 cm of the wire, find the internal resistance of the cell. Number EMF, capital E, that is the potential load of the potential V, that is the format. That is E V, that is the length of the length. This is a simple formula. R is equal to L1 by L2 minus 1 into R. Okay, L1 is 50. L1 is 50. L2 is 52. L2 is 40 minus 1 into R. R is 5 ohm. Okay, into 5 ohm. अपने आरो 52 minus 40 by 40 ओके ना इंटे 5 ओम ओके अपने 52 minus 40 ओर ओर वेज आ 12 इंटे 5 by 40 ओके ना अपने 60 by 40 ओके ना अपने 60 इन मार्च चाना आरो वन लंग लंग अपने 1.5 ओम अपने ऑप्शन डी ओके थैंक यू